यू पी एल टी के टीचर मैथमेटिक्स एंड टी जी टी पी जी टी मैथ्स के लिए रियल एनालिसिस यानी कि वास्तविक विश्लेषण से टॉपिक के लाते कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस वीडियो नंबर अट्ठाईस का कुछ पार्ट रिमेनिंग रह गया है यानी कि ये कंप्लीट होते होते हमारा सिस्टम डाउन हो गया था तो यहाँ पे जो है ये इसको गा लेंगे रिमेनिंग पार्ट्स ठीक है यहाँ तक हम बता दिए थे इस जगह पर चल रहे थे वहाँ पर फ़ोन हमारा डाउन हो गया था उससे जो है आगे का रिकॉर्ड नहीं हो पाया लगभग एंड होने वाला था तो यहाँ पे हमने लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला खोला यानी वन प्लस वन बाई एन में एन माइनस का वन बाई टू एन स्क्वायर प्लस का वन बाई थ्री एन क्यू इस तरह से फॉर्म को एन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये माइनस वन हो गया होगा वन से वन कैंसिल हो गया होगा एन अपॉन दिस हो गया ठीक है उसके बाद एन एन जो बाहर था उस एन की भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर ये हो जाएगा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल होगा वन बाई टू बचेगा आगे जितने भी टर्म होंगे सब में अपोन में एन होगा अपोन में एन होगा अपोन में एन होने से यानी कि वन अपोन इन फाइव इक्वल टू जीरो हो जाएगा एल इक्वल टू वन बाई टू है यानी लेस देन वन लेस देन वन पे हो जाएगा डाइवर्जेंट ठीक है डाइवर्जेंट हो जाएगा अब ये पार्ट हमने शुरू किया है लोगथमिक सीरीज हमारा शायद चल रहा है तो इस पर एक दो क्वेश्चन और और लगा दिए जाए ठीक है इस वीडियोस को और एक मिनट से क्या है इससे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देते हैं एक्स अपोन वन का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब अपॉन थ्री का स्क्वायर डॉट 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 यानी कि होगा एक्स की पावर एन अपॉन एन की पावर टू एक्स की पावर एन अपॉन एन की पावर टू ये हो जाएगा वन टू थ्री ठीक है यानी कि इसमें यू एन इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर एंड यू एन प्लस वन होगा एन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का हॉल ऑफ स्क्वायर अप्लाई रेसो टेस्ट सबसे पहले इसमें रेसो टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं अप्लाई रेसो रेसो टेस्ट में होगा एल इक्वल टू लिमिट एन टेस्ट टू इनफाइनट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन तो एल इक्वल टू हुआ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनट एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर एंड ये पहुँचेगा एन प्लस वन का हॉल ऑफ स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर एन इन टू एक्स कैंसिल हुआ दैन एल इक्वल टू आ जाएगा एल इक्वल टू बनेगा हमारा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनट एन प्लस वन का हॉल ऑफ स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स दैन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनट एन कॉमन निकाल एन स्क्वायर वन प्लस वन अपॉन एन का हॉल ऑफ स्क्वायर एन स्क्वायर बाई इंटू वन बाई एक्स कैंसिल हुआ ये वन प्लस का जीरो इंटू वन बाई एक्स आ जाएगा एल इक्वल टू होगा वन बाई एक्स एक्स पे वैल्यू इसका डिपेंड करेगा एक्स पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स ठीक है ना यानी कि एल इक्वल टू वन बाई एक्स है एक्स इज ग्रेटर दैन टू वन तो एल इज लेस दैन वन डाइवर्जेंट एंड एक्स इज लेस दैन वन तो एल इज ग्रेटर दैन वन इस पर कन्वर्जेंट एंड एक्स इक्वल टू वन पे एल इक्वल टू वन यहाँ पे हो गया टेस्ट फेल रेसो टेस्ट फेल हो चुका है इसके आगे यानी कि यू एन जो वैल्यूज होगा एक्स इक्वल टू वन पर तो यू एन इक्वल टू हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू वन पर यू एन इक्वल टू वन पॉन एन स्क्वायर एंड यू एन प्लस वन वन पॉन एन प्लस वन का हॉल ऑफ स्क्वायर रेसो टेस्ट फेल हुआ है अब इसके आगे रेबिस टेस्ट ट्राई करते हैं रेबिस अगर फेल होगा तो फिर देखा जाएगा इस क्योंकि इस क्वेश्चन में फैक्टोल वगैरह टर्म नहीं है तो हो सके लोगथमिक्स में <coughs> लोगथमिक्स में ना लगे तो अप्लाई रेबिस टेस्ट रेबिस टेस्ट एल इक्वल टू होता है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनट एन एंड यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन ठीक है तो ये हुआ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनट एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन हो जाएगा एन प्लस वन का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस वन ठीक है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लेंगे तो एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा और एन से अंदर मल्टीप्लाइंग करते हैं देखते हैं एन टेंस टू इनफाइनट क्या बनता है एन यहाँ पे एन स्क्वायर एल्सीम ले लिया एन स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू एन माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा ये कैंसिल हुआ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनट एन और वन प्लस का टू एन अपॉन एन स्क्वायर एन वन प्लस टू एन अपॉन एन स्क्वायर हुआ तो उसके बाद चेक करते हैं क्या बनेगा ये 
so l equal to lim n tends to infinite n under se bhi n ko manenge to 1 upon n plus ka 2 upon n square ye cancel hua value draw karenge 1 upon infinite plus to 0 plus 2 yani ki 2 aa gaya l is 2 yani ki greater than to 1 is pe ho jayega convergent aur kisi value pe depend nahi kar raha x square isme kuch nahi tha ye revit test ka hi question tha revit test se ho gaya hai kyunki exercise mein logarithmic value rakha hua hai to isme factorial wagera jisme hota hai wahi jo hai लोगार्थमिक से होना है बाकी जो क्वेश्चन है इसमें फैक्टोरियल का टर्म नहीं है वो आ, और किसी कंडीशन से हो सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा x प्लस टू का स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल वन हो जाएगा टू का स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस थ्री का स्क्वायर एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री डॉट 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 प्लस एंड थ्री की क्यूब है एन क्यूब एन की सॉरी एन की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोल एन इसका जो एन वर्टर बनेगा फैक्टोल में चल रहा है तो इसमें तो लोग अप्लाई ही होगा पहले देखते हैं यू एन इक्वल टू एन की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोल एन एन यू एन प्लस वन है एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोल एन प्लस वन ठीक है तो लेंगे अप्लाई रेशो टेस्ट रेशो टेस्ट ये डी लंबर रेशो टेस्ट तो एल इक्वल टू हुआ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन यानी कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन एन की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोल एन और ये एन प्लस वन की पावर एन प्लस का वन एक्स की पावर एन प्लस का वन अपॉन फैक्टोल एन प्लस वन आ, इसको सॉल्व कर लेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनेट एन की पावर एन एक्स की पावर एन फैक्टोरियल एन प्लस का वन फैक्टोरियल एन 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 प्लस वन की पावर एन एंड एन प्लस वन और एक्स की पावर एन इन टू एक्स एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल हो गया और देखते हैं आगे क्या बनता है देन एल इक्वल टू था लिमिट एन टेंस टू इनफाइनेट एन की पावर एन फैक्टोल एन प्लस वन एन प्लस वन इंटू फैक्टोल एन हो जाएगा और नीचे फैक्टोल एन एंड एन की पावर एन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन इंटू एन प्लस का वन इंटू एक्स एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल यहाँ से ये कैंसिल तो यह हो गया लिमिट एन टेंस टू एन फाइनेट फैक्टोल एन से फैक्टोल एन कैंसिल वन अपॉन वन प्लस एन की पावर एन इंटू एक्स ठीक है वन प्लस वन पोन एन की पावर एन ये ई हो जाएगा वन पोन ई एक्स हो जाएगा एल इक्वल टू वन पोन ई एक्स ठीक है ना अगर ई बड़ा है वन से सॉरी ई एक्स सॉरी ई एक्स बड़ा है वन से टेन एक्स बड़ा होगा वन पोन ई से ई एक्स बड़ा है वन से तो एल एल छोटा होगा वन से इस पर डाइवर्जेंट यानी एक्स इज लेस देन वन पोन ई इस पर कंडीशन आया डाइवर्जेंट एंड ई एक्स इज लेस देन टू वन देन एक्स इज लेस देन टू वन पोन ई देन यहाँ पे एल इज ग्रेटर डेन टू वन एल छोटा है डाइवर्जेंट आया एल इज ग्रेटर डेन टू कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट आया एंड एक्स इक्वल टू वन पोन ई पर एल इक्वल टू वन हो जाएगा यहाँ पे होगा टेस्ट फेल रेसो टेस्ट फेल अब इसका यू एन एनवर्टम तो हम निकलना भूल गए थे क्या था यू एन इक्वल टू था एन की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोल एन कोई दिक्कत नहीं है एंड यू एन प्लस वन था एन प्लस वन की पावर एन प्लस का वन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोल एन प्लस वन क्वेश्चन से इसको फिर से ले लिया है अब एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई पर टेस्ट फेल हुआ है फैक्टोल वाला टर्म चल रहा है तो इसमें वही डायरेक्ट लोग थी लगाएंगे रेबिस टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे कोई इसमें ज़रूरत नहीं है कि रेबिस टेस्ट अप्लाई किया जाए ठीक है क्योंकि फैक्टोल का है आसानी से पहचान लेंगे जहाँ पे फैक्टोल होगा लोग टेस्ट सी होगा एंड यू एन अपोन यू एन प्लस वन आया था यार ये फिर से निकालना पड़ रहा है फैक्टोल एन फैक्टोल एन प्लस का वन एन प्लस वन की पावर एन एंड एन प्लस का वन था एक्स की पावर एन इन टू एक्स था ये कैंसिल हुआ था एंड एन की पावर एन एन की पावर एन एन प्लस का वन फैक्टोल एन फैक्टोल एन से फैक्टोल एन कैंसिल हो गया था एन की पावर एन वन प्लस का वन अपॉन एन एंड एन प्लस का वन इंटू एक्स ई एक्स आया था 
ये कैंसिल हो गया था ये भी कैंसिल हो गया था वन फोन ई एक्स आया था तो ई एक्स देखते हैं लोगरथम टेस्ट सप्लाई करते हैं ई एक्स आया तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है शायद अप्लाई द लोगरथम टेस्ट हाँ यू एन अपन यू एन प्लस वन ई एक्स ही है और कुछ नहीं है अप्लाई लोग अर्थमिंग लोग अर्थमिक टेस्ट तो लोग अर्थमिक टेस्ट में जो कंडीशन हुआ करती है वो होती है एलिकटो लिम एंड टेंस टू इनफाइनिट एन लोग एन लोग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन एन लोग यू एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन वन अपॉन ई एक्स है तो जहाँ हो जाएगा एन लॉग वन फोन ई एक्स लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट इसमें डिपेंड ही नहीं करेगा ई एक्स है तो लोग वन माइनस का लोग ई एक्स हो जाएगा एंड लोग वन जीरो होता है माइनस का लोग ई एक्स हो जाएगा ठीक है एन की वैल्यू इसमें कुछ है ही नहीं इस पर डिपेंड डिपेंड ही नहीं करे ई एक्स ई एक्स वाले जो टर्म्स हैं इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो केवल उसी वैल्यू उस पर निकल पाएगा यू एन बाई यू एन प्लस वन पे हमको और थोड़ा पहले जाना पड़ेगा ठीक है और थोड़ा पहले को क्वेश्चन को करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में जब सोल्व कर दे रहे हैं तो ई एक्स केवल बच रहा है तो यहाँ पे जो हमारा यू एन था यू एन था एन की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोल एन ठीक है अब ठीक है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन कम्प्लीटली सोल्व नहीं करेंगे ठीक है आ, तो हमारा आ गया था यू एन अपॉन यू एन प्लस वन हमने सोल्व कर दिया था वन अपॉन एक्स वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन ये आया था ठीक है ई एक्स आया था तो हम उसको ई एक्स नहीं लिख रहे हैं एंड एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई बाई वैल्यू वन हो जा रहा था तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन आ जाएगा ई अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन यहाँ से सोल्व हो जाएगा अब लगाएंगे एन लोग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन नहीं तो लोग अर्थ लग ही नहीं पाएगी यहाँ पे हो जाएगा ई अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन एंड यह हो जाएगा लोग ई लोग ई की वैल्यू वन होती है माइनस का लोग वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन यहाँ पे एन को स्टार्टिंग में ले जाएंगे और लोग वन प्लस वन अपॉन एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं वन माइनस का एन लोग वन प्लस का वन अपॉन एन का एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा वन बाई टू माइनस का वन बाई थ्री एंड डॉट 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 इसका फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा कैंसिल होने के बाद जो टर्म्स बचेगा वन बाई टू थ्री बाई एन यानी कि एन इक्वल टू इन्फाइनट इसमें जब लगाया जाएगा एल इक्वल टू होगा लिमिट एल इक्वल टू होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनट एन लोग यू एन अपॉन यू एन प्लस का वन ठीक है जब इसमें लोग की कंडीशन लगाएंगे तो लास्ट में जो हमारा केवल वन बाई टू बच जाएगा वन पॉइंट थ्री एन था माइनस का वन पॉइंट थ्री एन था एन टेंस टू वहाँ पर इन्फाइनट रखा जाएगा ये लेस देन वन हो जाएगा एल इस लेस देन वन तो लेस देन वन पे क्या कंडीशन बनेगी डाइवर्जेंट यानी एक्स इक्वल टू वन पॉइंट ई पर एट एक्स इक्वल टू वन पॉइंट ई पर ये डाइवर्जेंट है ठीक है लोगोथमिक में दो ही तीन क्वेश्चन थे लगभग लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं और इसमें कोई खास ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं बचा है